夏天开空调时，车辆出现明显的抖动，你知道是哪里的问题吗？刚好这台车就出现了这个现象。接下来我就用这台车来做个测试，测试完你们就知道了。现在我准备了一杯水，等一下启动车子，把水放在这个位置，分别测试一下不开空调与开空调之后这杯水抖动情况的一个对比。启动车子，然后把水放在这里，开空调，然后关空调。很明显，开了空调之后，这杯水抖动的更加明显了。遇到这种情况，很多人都会认为是发动机造成的。那到底是不是发动机的原因呢？等一下做完测试，你们就知道了。测试之前，首先告诉大家，开空调时发动机出现抖动，有时确实是因为发动机的原因。因为开空调时，发动机要带动压缩机工作，所以就会增加发动机的负荷，也就是为了提高发动机的动力，不让它出现抖动和熄火。但是如果火花塞不行了，节气门脏了，喷油嘴雾化不好了，或者机脚损坏等原因，也会多少影响到发动机的一些抖动。除非你的车子开空调之后。怠速能够提升很多，这样才能够弥补发动机增加负荷所带来的抖动。其实开空调除了发动机会影响到车子抖动，还有一个就是电子扇了。现在我们开始测试，等一下启动空调，通过拔掉电子扇插头与不拔电子扇插头分别做测试对比。等一下看这杯水的抖动情况。现在没有拔插头，可以看到两个电子扇都在转动。然后我们拔掉电子扇插头，可以看到两把电子扇都停止转动了。看到没有？同样都是开着空调，拔掉插头之后，这杯水的抖动明显就小了很多。这就说明电子扇的抖动对车子的影响还是蛮大的。这是因为开空调的同时，电子扇也需要运转来散热，而电子扇的工作原理其实就是一个电机马达在工作。如果年数久了之后，马达里面就会出现磨损，然后在高速运转的时候就会产生很大的晃动，所以就会牵扯到整个车身的共振。另外还教大家一个，不开空调的情况下也能分辨是不是电子扇引起的抖动，就是正常情况下发动机水温上来之后，当电子扇运转的时候，看车身会不会抖动，如果也会出现抖动。那很明显就是他的问题了。我居然发现还有很多车主在夏季开空调时，内外循环这个开关不知道怎么去使用，导致制冷效果不好。那么内外循环这个功能对制冷效果到底有多大的影响呢？接下来我们就做个测试，等一下你们就知道了。测试之前，我们先把雨刷臂和这块塑料板给拆掉，给大家看一下内外循环这个功能的结构原理。大家看到这个洞了没有？里面这一个是空调滤芯，这个就是控制内外循环的一道门。当我们开启内循环时，这道门就会关闭，外面的空气就不能够进入车内，空气只能在车内循环，达到密封车内的作用。然后再按一下这个灯熄灭了，就是外循环。你看这道门就打开了，这时外面的空气就可以从这个口通过空调滤芯的过滤后进入到车内，使空气进行外循环。接下来我们就启动车子，开启空调，打开与关闭内外循环这个功能，分别做测试对比。等一下看制冷效果到底相差有多大。电源一断开，我们首先测试外循环，然后打开空调，把温度调到最低，把分量调到这个位置第五格，然后这里是温度显示。现在我们开始计时。可以看到，到了二十五点五度左右，这个温度就降不下来了。刚才开启外循环测试，我们可以看到温度最低到达二十五点五度，反而后面还升高了零点一到零点二度左右。所以这次的测试，开启外循环最低也只能到达二十五点五度。接下来我们以同样的温度、同样的分数来测试内循环，看最低温度能达到多少。开启内循环，这里查看温度，开始计时
。你看，到了十四点八度就降不下来了。这次开启最喜欢测试，可以看到最低温度到了十四点八度之后就降不下来了，后面反而提升到十五度左右，说明这一次的最低温度测试只能到了十四点八。整个车是可以看到，开外循环的最低温度是二十五度左右，开内循环的最低温度是十五度左右，总共是相差十度左右。所以开空调的时候使用内循环，它的制冷效果要好得多。这就相当于我们在家里关着窗户开空调与打开窗户开空调，它的制冷效果要更好，是一个道理。